மீண்டும் வரவேற்கிறேன் உள்ளாட்சி ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மாவட்ட கவுன்சிலுக்கான இடங்கள் கிட்டப்பட்ட அது முடிவுக்கு நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றன மொத்தமுள்ள இருபத்தி ஏழு மாவட்ட கவுன்சிலுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதினான்கை திமுகவும் பதிமூன்றை அஇஅதிமுகவும் கைப்பற்றும் நிலை உருவாகி இருக்கிறது மாவட்ட தலைவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இடங்களில் பதினான்கு மாவட்ட தலைவர்களை திமுக பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது பதிமூன்று அஇஅதிமுகவிற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாகி இருக்கிறது ஒன்றிய கவுன்சிலை பொறுத்தளவில் ஒரு திமுகவிற்கும் அதிமுகவிற்குமான வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது இரநூறுக்கும் அதிகமான இடங்களில் திமுக முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது நம்ம அது தொடர்பாக தான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் இந்த வெற்றி அப்படிங்கிறத முழுமையான ஒரு வெற்றியாக ஏன் அங்கீகரிக்க எந்த இடத்துல தயங்குறீங்கிற ஒரு கேள்வியை சத்தியம் கேட்டிருந்தேன் யாரோட வெற்றி முழுமையாக நான் சொல்வது திமுக ஒரு கிளைம் பண்ணுறாங்க இல்லையா இரநூறு இடங்களில் நாங்கள் கூடுதலாக வெற்றி பெற்றுருக்கோம் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் அவர்கள் முன்னணியில் இருப்பதை நாம் இன்றைக்குமே மறுக்கிறது இல்லையா நான் போய் இல்லை அது இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி நான் சரவணன் மாதிரி வாத வைக்கலையே எங்களை வந்து ஆக்சுவலி ஹைப்போத்திக்கலி அது வந்து அஞ்சாயிரத்துக்கு அஞ்சாயிரம் நாங்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களோட ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஆமாம் டிக்கிலோட இரண்டாயிரத்தி நூறு நாங்கள் ஆமாம் ரெண்டாயிரம் தான் அதனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மக்கள் மனதிலிருந்து அகற்றப்பட்டு விட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு வாதத்தை வச்சிங்க அது எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு கேட்குறேன் ஓகே அப்போ மக்கள் மனதிலிருந்து அகற்றப்பட்டு விட்டார் நாங்கள் இனிமேல் அழிவு காலத்தை சந்திக்க இருக்கிற நாங்கள் இனிமேல் அவ்வளோதான் காணாமல் போய்விடும் என்று சொன்ன நாங்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பின்னாடி நீங்கள் எங்களை பார்த்து கொக்கரித்து எங்கே தெரியுதுன்னு கேட்குறேன் நான் நீங்கள் வைத்த வாதம் மூன்று ஆண்டு காலம் ஒன்றுமே நடக்கல எட்டு ஆண்டு காலம் நாங்கள் தான் ஆட்சியில் இருந்துக்கிறோம் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யல ஊரகத்தில் எதுவுமே செய்யலன்னா ஊரகத்தில் இருக்கிற ஐம்பது பர்சன்ட் அங்கீகாரம் அனைத்து இந்திய அனாதரவோட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு வந்தது நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எங்களை விட கூடுதலான இடங்கள் திமுக கிடைத்திருக்கிறேன் நீங்க <laughs> 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 இப்போ இதில் ரெண்டு கூட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இப்போ மதிப்புக்குரிய கேசி அவர்கள் ஒரு வா வாதம் ஒன்று வச்சார் சிஏஏ என்பது அது வரைக்கும் போயிருக்கு அப்படின்னு போயிருக்கு அப்படின்னா இப்போ சிஏஏங்கிறதுக்கு இன்னும் நம்ம என்ன கிளாரிட்டி என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இவர்களுக்கு தெரியல இவர்கள் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் வந்து இரநூறுவாய்க்கு ஐநூறுவாய்க்கு ஆட்கள் வந்ததை சமூக வலைத்தளத்தில் பார்த்தோம் நம்ம ஆனால் இன்னும் எதிர்வினை ஆற்றாமல் மக்களுக்கு உண்மை நிலை புரிய வரும்போது இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கலாம் அப்படி ஒரு சிஏஏ தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தால் அப்போ நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் மக்கள் அப்போ எமோஷனலாக தான் வந்து ட்ரைவ் பண்ணி வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ஒழிய உண்மையான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் சொல்லி வாக்களிக்கணும்னு நான் சொல்லலாமா இல்லை இல்லை இது வந்து அப்போ அது உண்மையாக பொய்யாங்கிற கூற்று ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு நேரம் இருக்குது காலம் இருக்குது அந்த மொமெண்டஸில் அந்த மொமெண்டத்தில் இந்த ப்ரோட்டஸ்ட்டை உண்மையை நம்பி மக்கள் வாக்களித்திருக்கா அப்போ உண்மையான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கான பலம் அங்கீகாரம் இல்லைன்னு சொல்லாமா அப்போ சொல்லு இல்லை இல்லை இது வந்து ஒரு அபத்தமான வாதம் அதாவது இது எப்படி நான் எப்பவுமே வந்து அதிமுக அதோட தோல்வியை ஒத்துக்க பயந்து போய் ஒத்துக்க தைரியம் வேணும் ஒரு தோல்வியில் தோல் தோத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆமாங்க தோத்துட்டோம் இதை வந்து நாங்கள் வந்து என்ன எங்கள் தோல்விக்கான காரணம் என்னன்றதை நாங்கள் வந்து சுய பரிசோதனை செய்வோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு இது வரைக்கும் அவங்க சொன்னதே கிடையாது மக்கள் தீர்ப்பை எப்போ அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்களோ அப்போ தான் அவங்க மக்கள் மனதை இடம் பிடிக்க முடியும் சார் அவர் ஒரு இடம் தான் சார் வித்தியாசம் மாவட்ட கவுன்சிலில் பதிமூன்று அவங்க நீங்கள் பதினாலு ஒன்று தான் ஒரே ஒரே நிமிஷம் நீங்கள் நீங்கள் சொன்னது முற்றிலும் சீரோ தொடை தெரியப்படும் அதிமுகங்கிறது இல்லைங்கிறாங்கல்ல இல்லை இல்லை அதாவது நாங்கள் வந்து டிஎம்கே வந்து எங்களை இப்படி அசஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த டிஎம்கேவோட அசஸ்மெண்ட்ல நாங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டோம்னா அது கிடையாது அரசியல் அரசியல் வந்து ஒரே நிமிஷம் டிஎம்கே வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்களா டிஎம்கே இப்படி சொல்லிட்டாங்களா நாங்க வந்து பாருங்க அப்படின்னா இது டிஎம்கே சொல்றதுக்கு நீங்க தேவையில்ல மக்கள் மனம் மக்கள் உங்களை நிராகரிச்சிருக்காங்க மக்கள் நிராகரிக்க ஒன்றியாளர்கள் <laughs> 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 எப்படி வந்து மதவாதத்தை ஊக்குவிக்கிறது அதுக்கு எப்படி அதிமுக துணை போகிறது என்பதை தமிழக மக்கள் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இவங்க வந்து சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபிளிப் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது எமோஷனலாக ட்ரிவன் ஆகிட்டாங்க ப்ரொட்டஸ்ட் அந்த மாதிரி தமிழக மக்கள் என்றைக்குமே போக மாட்டாங்க தெளிவான தீர்க்கமான தீர்ப்பை எப்பொழுதுமே கொடுப்பாங்க தமிழக மக்கள் ஓகே நான் நம்முடைய செய்தியாளர் கடல் நிஜமாக உங்கள்கிட்ட உங்களுடைய பதில் கேட்டுக்கிறேன் முன்பாக நம்முடைய கடலூர் செய்தியாளர் பிரேமானன் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் பிரேமானன் வணக்கம்
செந்தில் அதாவது நாம் நிற்கக்கூடிய இந்த பகுதி கடலூர் பெரியார் அரை அரசு கல்லூரி கல்லூரியில் வாக்கு எண்ணும் மைய எண்ணும் மையங்கள் தற்போது வாக்கு எண்ணிக்கை மாதிரி நிறுத்தப்பட்டு துவங்கி எண்ணப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கடலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இருபத்தொம்பது மாவட்ட கவுன்சிலையில் அதிகாரப்பூர்வமாக இருபத்தொம்பது மாவட்ட கவுன்சிலை திமுக பதிமூன்றும் அதிமுக பன்னெண்டும் தேமுதிக ஒன்றும் பாமக மற்றும் சுயேட்சை ரெண்டு என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சில் பகுதி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இடங்களிலும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த இடங்களில் அதிமுக நூற்றி பத்து திமுக எண்பத்தி ரெண்டு தேமுதிக பதினேழு காங்கிரஸ் ரெண்டு பிஜேபி ரெண்டு சுயேட்சையில் எழுபத்தி நாலு என தற்போது அதிமுக திமுக சரிசமமாக கடலூர் மாவட்டத்தில் பதினாலு ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இருக்கிறார்கள் தற்போது நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகளில் ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கு சுயிச்சையாக போட்டியிட்ட அந்த வேட்பாளர் ஒருவர் த தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் ஏன் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இவர் குமலங்குளம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட ஜெயலட்சுமி என்பவர் தேர்தல் ஆணையத்தால் ஆட்டோ சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்தது இவரை எதிர்த்து போரிட்ட போ போட்டியிட்ட விஜயலட்சுமி என்பவருக்கு வேட்பாளருக்கு பூட்டுசாவி சின்னம் தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்தது ஆனால் இந்த நிலையில் இன்று இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றதில் ஜெயலட்சுமி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார் ஆனால் தற்போது கடலூர் தேர்தல் அதிகாரி ஒருவர் ஆணையினை கொடுக்கும் போது ஜெயலட்சுமி என்பதுக்கு பதில் விஜயலட்சுமி என பெயரை மாற்றி கொடுத்ததால் தற்போது விஜயலட்சுமி ஆணையினை பெற்றுக்கொண்டு சென்று விட்டார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்ற ஜெயலட்சுமிக்கு எந்தவித ஆணையும் வழங்கவில்லை உடனடியாக தங்களுக்கு பணியா என்னுடைய பதவி ஆணையினை வழங்க வேண்டும் என்று தற்போது தர்ணா போரில் ஈடுபட்டு வருகிறது இது தொடர்பாக கடலூர் இங்கே இருக்கும் தேர்தல் அதிகாரிகளும் நாம் தொடர்பு கொண்டோம் ஆனால் தேர்தல் அதிகாரிகள் அதிகாரி செய்து தவறுதான் என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஆனால் இவர்களுக்கான ஆணையினை இதுவரை வழங்க மறுத்து எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதால் தற்போது இந்த தர்ணா போரில் ஈடுபட்டு வருகிறார் மாவட்ட ஆட்சியர் தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் வந்து உடனடியாக ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார் அவரிடம் நம்ம கேட்கலாம் உமா என்ன பிரச்சனை நான் குமலங்குளம் பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் பதவிக்கு போட்டிட்டேன் சார் எனக்கு கொடுத்த சின்னம் ஆட்டோ சார் எனக்கு ஆப்போசிட்டாக நின்று உங்களுக்கு கொடுத்த சின்னம் பூட்டு சார் நான் மொத்த வாக்கு பதிவான வாக்கு வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தொம்பது வாக்குங்க சார் ஆட்டோ எனக்கு கொடுத்த சின்னம் நான் எனக்கு கிடைச்ச வாக்குங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது வாக்கு கிடைச்சதுங்க சார் பூட்டு சின்னத்துக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தொம்பது வாக்கு கிடைச்சதுங்க சார் நைட் அறிவிச்சாங்க சார் நாங்கள் ஜெயிச்சதாக நைட்டு அறிவிச்சாங்க சார் இப்போ சர்டிஃபிகேட் வாங்க போகும்போது ஆட்டோ சின்னம் தான் ஜெயிச்சிருக்கு ஆனால் பேர் விஜயலட்சுமின்னு இருக்குது நீங்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஒதுக்க போகிற ஆட்டோ சின்ன ஒதுக்க சின்னதாக சார் நாங்கள் சைன் பண்ணியிருக்கோம் சார் அந்த ஒரிஜினல் சர்ட்டி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் சார் ஆனால் ஆப்போசிட் பார்ட்டி எதுவும் வச்சு இல்லைங்க சார் அவங்கக்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க சார் நான் போய் அந்த சார் உள்ள ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்கும்போது நீங்கள் போங்க போங்கன்னு ஒரு மாதிரி இங்கே கேட்காதீங்க எதுவும் கேள்வியெல்லாம் கேட்காதீங்கன்னு சொல்ல மாதிரி வெரைட்டியாக தொரு போய் போக சொல்லிட்டே இருந்தாங்க சார் என்ன ஆமாம் சார் அந்த அதிகாரிகிட்ட ஒரு நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சார் அவர் அதை வாங்கி பார்க்கவே இல்லைங்க சார் அப்படியே பார்க்காம தூக்கி போட்டாருங்க சார் அதை அதை பார்க்காமலே தூக்கி போட்டாருங்க சார் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டாங்க சார் அந்த பார்க்குறீங்க சார் அதை அதாவது இவர்கள் தேர்தல் ஆணையம் இங்கே இருக்கும் அதிகாரிகளிடம் இங்கே தேர்தல் ஆணைகள் தற்போது இந்த பகுதியில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு உடனடியாக இவர்களுக்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஒரு கோரியை தற்போது தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதோட கேட்கலாம் அதாவது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நீங்கள் என்ன மட்டும் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இங்கே தர்ணா போராட்டில் ஈடுபட தான் முடியும் சார் கலெக்டர் வரணும் சார் வந்து இதுக்கு எனக்கு ஒரு நீதி கிடைக்கணும் சார் கலெக்டர் இங்கே வரலன்னா அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணுறேன் நான் கோர்ட்டுக்கு தான் சார் போகிறேன் கலெக்டர் வரலன்னா கோர்ட்டுக்கு போகிறேன் சார் நான் அதாவது இந்த பகுதியில் இவர் தர்ணா போரத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த பகுதிக்கு வந்து உடனடியாக தனக்கு பதவிக்கான வேட்பு பதவி ஆணையினை வழங்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தங்கள் நீதிமன்றத்தில் நாடு உள்ளதாகவும் தற்போது இந்த பெண்மணி தெரிவித்திருக்கிறார் இதே போல் மாவட்டத்தில் வி சாத்தமங்கலம் என்ற கிராமத்திலும் வேட்பாளருக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் முன்பாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் முன்பு அவர் பெயர் இருந்திருக்கிறது தற்போது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் அவர் பெயர் இல்லாததால் தற்போது அந்த பகுதியில் சாத்தமங்கலம் பகுதியில் வாக்கு எண்ணும் மையம் வந்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது நன்றி பிரேமானந்த் இது ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பமாகத்தான் பார்க்க முடியும் வெற்றி பெற்றவர் ஜெயலட்சுமி ஆனால் ஆணையை வெற்றிக்கான ஆணையை பெற்று சென்றிருப்பவர் விஜயலட்சுமி ஜெயலட்சுமி ஆட்டோ சின்னத்தில் நின்றிருக்கிறார் ஆட்டோ சின்னத்தில் நின்ற ஜெயலட்சுமி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆனால்